Alors, en ce qui concerne les plénières du CSCEE, ces groupes de concertation ont fait l'objet au total de plus d'une vingtaine de réunions de concertation. Jamais une concertation d'une telle ampleur n'avait encore été menée pour l'élaboration d'une réglementation thermique et environnementale. Donc, sur la base des propositions faites par les différents groupes de concertation, le CSCEE a émis des propositions à l'administration pour fixer la méthode de calcul et les exigences de la future réglementation. C'est sur la base de ces propositions que l'État a pris les arbitrages pour finaliser la RE 2020. Donc voilà comment ça s'est organisé. Là, je, en fait, il devrait y avoir effectivement les plénières hein, du CSCEE. Hein. Voilà, donc, il y a eu les travaux préparatoires organisés par, réalisés par les 16 groupes d'expertise, hein, les retours d'expérience de l'expérimentation qui ont été remontés par les maîtres d'ouvrage, les groupes de travail modélisateurs, les groupes de travail accompagnement. Donc, en ce qui concerne les 16 groupes d'expertise, il y a eu une concertation, donc, avec les, les groupes de concertation, où on a défini des méthodes de calcul et, et la production des données, hein, le fameux observatoire, et il en est ressorti une consultation en plénière du CSCEE. Voilà. Pour les retours d'expérience, pareil, au niveau de la concertation, le groupe de concertation indicateurs et exigences a défini des, des, des données qui ont été vues en réunion plénière en CSCEE. Et en ce qui concerne les groupes, les groupes de travail accompagnement, le GC4 outils d'accompagnement, pareil, a ram, remonté ces infos en consultation plénière en CSCEE. Voilà, hein, tout ça pour vous expliquer la, la, comment ça s'est organisé euh, jusqu'à arriver à une manière synthétique et euh, satisfaisante pour le plus grand nombre. Hein. La concertation, donc, euh, si on regarde les chiffres, il y a eu 30 réunions de groupes d'expertise, près de 300 experts mobilisés, plus de 20 réunions de groupes de concertation, près de 500 contributions écrites reçues de la part des acteurs. Voilà donc le, le contexte de la RE 2020. Hein.